Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der Ettringer Nation, der Babyboomer, auf dem Weg ins Online. Heute mal mit Brille. Ich brauchte die jetzt mal, weil meine Sehkraft auch langsam nachlässt und wollte die mal aus aufsetzen, um zu sehen, wie das so aussieht vor der Kamera. Ja, also wir haben heute den 19. 2018. Wir haben jetzt 16 Uhr und äh, ich habe schon einen Hausputz gemacht, war gebadet und ähm, ja, äh, was wollte ich sagen? Also erstmal begrüße ich Sie recht herzlich auf dem Kanal Robido Basida, der steht für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Und von daher ist hier nichts inszeniert und geschminkt und äh, von daher bekommen Sie originale Videos zu sehen. Ja, ich möchte einen kurzen Rückblick geben über gestern zu meiner Videoproduktion, zu meinem Videoprojekt hier. Videoprojekt heißt, dass ich seit März 2018 jetzt hier ein aktiver YouTuber bin und seit dieser Zeit hier jede Menge Videos hochschieße und äh, also sehr viele bisher bin ich bei 3174. Ich gehe also auf die 1400 zu. Und ähm, in diesem Monat habe ich, ähm, was habe ich jetzt, 99. Heute wird noch ein Video dazu kommen. Das ist das hier, das ist das 100. Video im Oktober. Und dann ähm, mache ich vielleicht noch ein Video zu dem Grafiktablett. Gestern habe ich zwei Videos nur gemacht, sehr wenig, weil ich ein bisschen aus dem Rhythmus herausgekommen bin. Und äh, ja, ich war früher in meinem Schichtbedienst gearbeitet und äh, im Schichtdienst habe ich dann auch immer so einen Rhythmuswechsel von Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht und so. Und irgendeine Schicht liegt einem dann besonders und mir, bei mir war das die Nachtschicht. Und seither äh, praktiziere ich das dann auch als Rentner noch in der Nachtschicht. Und ja, ähm, also wie gesagt, gestern wenig, nur zwei Videos für meine Verhältnisse. Und ähm, heute möchte ich ähm, auch wieder zwei, drei so machen, also vielleicht langsamer treten, aber dafür bessere, neuere Videos machen. Momentan beschäftige ich mich ja mit dem Grafiktablett, das ich neu bekommen habe. Und äh, ich habe gestern also Krieger ausprobiert. Wie kann ich in Krieger so ein paar Striche zeichnen? Das geht also. Das hat geklappt gleich auf Anhieb, obwohl ich weder mit Krieger eine Ahnung davon habe, wie das Programm funktioniert, noch äh, sonst irgendwie. Einfach spontan direkt eingesetzt und funktionierte. Ja, das also dazu. Heute möchte ich das vertiefen. Hm. Ereignis des gestrigen Tages war, dass ich, dass mir zu Bewusstsein gekommen ist, dass meine, mein Zeichentalent irgendwann stecken geblieben ist. Da ich sagte im Vorschulalter oder Vielleicht danach in den ersten vier Grundschule, Alter, in der Grundschule wahrscheinlich. Und äh, dass das dort auch nicht mehr entwickelt worden ist. Nun habe ich gelesen, ja, Zeichnen beginnt damit, dass man Linien zeichnet, Parallelinien und solche auch geschwungene Linien, dass man Vierecke zeichnet, Rechtecke und so weiter, die ganzen geometrischen Formen und eine Kugel natürlich auch. Das nennt man die Grundformen und dann, ähm, wenn man dann einen Körper hat, so wie ein Vogel zum Beispiel oder so, dann reduziert man diesen Körper auf die Grundformen, also auf den Kopf und den Oval. Aus dem Oval macht man dann so ein Ovaloid, also einen Körper. Und ähm, dann sieht das nach, dann nachher so wie ein Ei aus, mit Licht und Schatten und so. Ja, also so viel mal zur, zur groben Skizzierung dessen, was ich unter Zeichnen verstehe. 
Und dann habe ich jetzt mir aus der Bücherei ein Band geholt von David Körper. Der nennt sich irgendwas mit Fisch zeichnen. Ist nicht wie ein Fisch oder so ähnlich. David Köber, ich glaube ein Schweizer, ähm, einer der äh, meinte, er könne nicht zeichnen, aber natürlich immer noch besser als ich. Und ähm, der auch so das Manko hatte, dass er auch während des Stundums jetzt nicht gelernt hat, wie man zeichnet, wie man richtig sieht, aber alles andere sozusagen. Er meint, dass äh, die vielen Zeichenlehre, die ausgebildet werden, von denen könne kaum einer gut malen, gut zeichnen. Woran das liegt, ja. Und die können das dann natürlich auch nicht gut weitergeben, weil, ist klar, Zeichnen ist keine Disziplin, die in der heutigen Gesellschaft ja wertgeschätzt wird, hochgeschätzt wird überhaupt Kunstmalerei nicht. Auf der anderen Seite braucht die Wirtschaft aber Leute, die kreativ sind, die kreativ denken und ähm, das beißt sich dann. Aber das führt jetzt nicht dazu, dass man das jetzt ausweitet, sondern man bildet dann so Spezialschulen, Waldorfschulen, wo dann auch gezeichnet und das Künstlerische gefördert wird. Und dann die anderen Schulen, wo in 0815 stattfindet und Abrichtung zum Systemling. Ja, also Systemling oder, oder Spezialist, das ist egal. Nachher muss sowieso jeder sehen, dass er alleine klarkommt. Oder mit dem Vermögen der, der Erben, der Erbengeneration. <lacht> Ja, ich setze mal die Brille wieder ab. Wir haben jetzt gleich 10 nach 2. Ich wollte sie mal aufsetzen, jetzt bin ich, weil ich vom Bad kam und so, wie das aussieht. Ja, also heute möchte ich vielleicht schon ein paar Seiten bei dem Körper lesen und äh, noch einen Versuch machen mit dem Grafiktablett mit Kirita. Und außerdem habe ich gestern auch äh, das Video hochgeladen, danach Gearbest und das Video auch fertiggestellt. Oder war das vorgestern? Ja, das ist so mein Programm im Moment und äh, ob noch was Neues dazu kommt, weiß ich noch nicht. Okay Leute, das war's von mir.